ప్రియమైన వారలారా యేసు నామములో నేను మీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను ప్రార్థనా టవర్లో ఇదొక సంధ్యా గ్రౌండ్ సాయంత్రం పూటల్లో ఇక్కడ జనాలు జమ అయ్యి ప్రార్థన చేస్తారు దేవుని వాక్యమును అధ్యయనము చేసి ప్రార్థన చేయడానికి ఒక మంచి స్థలము మీరు వస్తే కనుక చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు దేవుని ఉపస్థితిని అనుభూతి చెందుతారు మీరు ఎందుకంటే పగలు రాత్రి ఇక్కడికి జనాలు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి ప్రణాళిక వేసుకోండి ఈ రోజున రెండవ కొరంథీయులకు ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనము నుండి ఎందుకనగా మనమాయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేశాను యేసుని శిలువపైన పాపి రూపమున ఉంచారు దీనికి అర్థం యేసు మన కోసం పాపముగా మారాను దీనికి అర్థమేంటి అని మీరు అడిగితే ఒక యువకుడైన అబ్బాయి హత్య చేస్తే కనుక దాని తర్వాత ఆ అపరాధాన్ని అంగీకరించి అతను అపరాధము చేస్తే అతను న్యాయాలయానికి వచ్చి నేను అపరాధం చేశాను అని చెప్పినా కూడా నాకు దండన విధించకండంటే అతనొక కూనీ కోరు అతనికి దండన తప్పక లభిస్తుంది తండ్రి అక్కడికి వస్తున్నాడు అయ్యా నా కొడుకు తప్పక పాపం చేశాను అది ఏ దండనైతే ఉందో దాన్ని నాకు విధించండి అతనికి ఏ దండన విధిస్తారో దాన్ని నేను భరిస్తాను అతన్ని విడిచిపెట్టండి అంటే మీరు వదులుతారా పొరపాటును కూడా వదలరు తప్పు చేసింది అతనే అతనికే దండన పడుతుంది అదే సమయంలో తండ్రి వచ్చి చెబితే అయ్యా ఆ హత్య నేనే చేశాను అతను చెయ్యలేదు నేనే ఆ కూనీ చేశానంటే ఆ కూనీ పూర్తిగా నిరూపించబడితే కనుక ఆ తండ్రిని కొడుకు స్థానంలో ఉంచి కొడుకుని వదిలేస్తారు తండ్రి ఆ దండనని స్వీకరిస్తాడు అప్పుడు జనాలు ఏమంటారు కొడుకు కూనీ చేస్తే తండ్రికి ఆ దండన లభించింది అతనే కూనీ కోరు తండ్రి దానిని తనపై వేసుకున్నాడు అని అనరు ఏంటి తండ్రి కూనీ కోరా చూడండి ఇతనే కూనీ కోరని అంటారు హత్యాపరాధాన్ని తనపై వేసుకోవడం యేసు సిలువపై ఏమన్నాడంటే వీరంతా పాపం చేసినారు సహోదరులు పాపం చేసినారు ఆ పాపమును నేను స్వీకరిస్తున్నాను తండ్రి వారికి బదులుగా నేను సిలువపై మరణిస్తున్నాను అనలేదు ఆ పాపాన్ని నేనే చేశాను అందుకే యేసు సిలువపై పాపము చేసినట్టయింది పాపము అని ఉత్తుత్తినే అనడం కాదు పాపమును నా సహోదర నా సహోదరి యేసు తీసుకున్నాడు పాపము చేసినట్టయింది ఆ పాపము ఫలితమును యేసు తనపై వేసుకున్నాడు సిలువపై వేలాడాడు ఆయన పాపిగా మారాడు అప్పుడే ఆయన మనల్ని క్షమించగలడు అప్పుడే ఆయన మనకి విమోచన నీయగలుగుతాడు అందువలన మీ పైన నా పైన వేసుకుంటే మీరు చేసిన పాపాన్ని ఒకసారి చూడండి అదే మీరు శాపం ఇచ్చినా సరే యేసుక్రీస్తు శాపు తిని రూపమున సిలువపై అందరి ముందు చూపించినాడు ఒకవేళ మీరు హత్య చేస్తే దానికి అర్థం యేసు హంతకుడయ్యాడు మన పాపముల ఫలితాన్ని యేసు తనపై వేసుకుని సిలువపై మరణించాడు అందువలన యేసు మాత్రమే పాపములను క్షమించగలిగేవాడు యేసు మాత్రమే మనల్ని మన్నించగలిగేవాడు పాపముల నుండి శాపముల నుండి విమోచన కలిగించగలడు మన పాపములకు పాప ఫలితాన్ని తన మీద వేసుకుని సిలువపై మరణించినాడు ఎంత లోతైన ప్రేమ ఆ ప్రేమను చూసి అనండి తండ్రి నా కొరకు నువ్వు సిలువపై అపరాధి రూపంలో ఉన్నావు ప్రభు కేవలం నా పాపములనే కాక నా పాపముల ఫలితాన్ని నువ్వు సిలువపై వహించావు ప్రభువా ఆ ప్రేమ కొరకు నేను ధన్యవాదములు తెలుపుతున్నాను ఆ రక్తము ద్వారా నా అన్ని అపరాధములను క్షమించండి దీని తర్వాత ఎలాంటి పాపములను నేను చెయ్యకూడదు అపరాధములు చెయ్యకూడదు మీ పిల్లలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రభు ఈ పిల్లలకి ఆశీర్వాదమునిచ్చి వీరి పాపములను క్షమించి దూరము చేయండి ప్రభువా యేసు నామమున ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్